Olá, estamos no mês de agosto, mas a SPEM não para. E como não para, nós continuamos em casa ligados, desta feita com um conjunto de workshops e de tertúlias, que irão começar no final do mês, e que vos irão guiar na rentrée que irá acontecer durante o mês de setembro, com a inauguração da delegação de Cascais da SPEM. Uh, a SPEM tem nestes uh, meses aproveitado para se reorganizar, uh, já temos uh, 18 uh, delegações ao longo do país e isto é, um, ao fim e ao cabo, um esforço que resulta da vossa vontade de participar e que resulta sobretudo da nossa capacidade de vos formarmos e de vos darmos as ferramentas para que uh, consigam intervir socialmente uh, nas vossas regiões, nas vossas localidades para que os vossos casos não sejam esquecidos. Para nós, muito mais importante do que irmos a todos os conselhos ou estarmos em todos os conselhos, é garantir que vocês estão lá, que vocês falam por, por vós e por nós. E essa tem sido, de facto, a grande marca da SPEM. É criar e empoderar os nossos sócios, os nossos parceiros, da capacidade de poderem intervir e de poderem localmente resolver os problemas e melhorar a sua qualidade de vida. Estamos a fazê-lo na vertente dos medicamentos, como já vos foi bastante referido nas últimas intervenções, vamos fazê-lo também na questão das acessibilidades, na questão do espaço público das vossas regiões. Mas isso só se consegue com o esforço de todos e sobretudo com a vossa determinação em serem capazes de afirmar localmente as vossas necessidades. Nós temos tido a felicidade de ter cada vez mais pessoas com esclerose múltipla, cada vez mais familiares, a despertos para a necessidade de intervir. Eu penso que esse é o caminho, não será a Direção Nacional que vai resolver todos os problemas, de maneira nenhuma. Isto é uma tarefa que nos, nos obriga a todos, que faz com que hum, tenhamos que descentralizar, tenhamos que ser capazes de passar responsabilidades, passar capacidades para fora daquilo que é o inner circle da, da direção da SPEM. A direção da SPEM também foi reforçada nestes últimos tempos, uh, temos um conjunto de três novas pró-diretoras que nos vão ajudar, com certeza, nas suas áreas, a conduzir melhor os temas e os assuntos que nos propusemos a discutir e a desenvolver. Eu diria que este balanço de um ano e meio de mandato é francamente positivo. Nós conseguimos ter uma organização muito mais enxuta, muito mais fácil de gerir, motivada, com colaboradores e voluntários por todo o país e, sobretudo, com a capacidade de percebermos que o caminho se faz em equipa, que o caminho se faz em, com interajuda entre todos e, sobretudo, que o caminho se faz a pensar naqueles que precisam de ajuda e daqueles que precisam que a SPEM uh, marque a sua posição e seja capaz de os representar em todos os palcos. Uh, esse tem sido o nosso compromisso, esse tem sido, ao fim e ao cabo, o nosso dia-a-dia. -dia. Uh, devo também dizer que vamos, em setembro, inaugurar uh, três pequenos uh, negócios sociais. Uh, mas não são os negócios sociais quaisquer, são os negócios sociais que, que pretendem que vocês saiam de casa e uh, participem e que sejam capazes de vir ter connosco e uh, construir um futuro uh, diferente, um futuro com mais uh, uh, gosto pela vida, com maior uh, um, autoestima uh, e, sobretudo, com uh, uma sensação de que uh, somos úteis à sociedade e, a, e podemos dar ainda muito de nós à sociedade. Esses três negócios sociais são simples, é uma lavandaria, é um ateliê de costura e é uma loja social, é um, é um projeto 
que tem uma componente uh, importante uh, na área da terapia ocupacional. Uh, vamos, com certeza absoluta, uh, dotar as pessoas que irão colaborar connosco de novas competências, de uh, novas habilidades e, sobretudo, vamos criar condições para que elas se sintam empoderadas daquilo que fazem uh, e sintam que aquilo que fazem é útil para a sociedade. Uh, e, portanto, a SPEM não para e, e os próximos meses vão mostrar isso mesmo, vão mostrar que estamos uh, firmemente uh, ao vosso lado e, sobretudo, que queremos que vocês estejam ao nosso lado. A SPEM uh, tem feito uma série de reuniões uh, com, todos os, com todas as pessoas, com esclerose múltipla por todo o lado, que queiram juntar-se a nós, uh, a iniciativa chama-se Em Regiões, e uh, tem tido, de facto, uma adesão crescente. Uh, há cada vez mais pessoas a, a procurar-nos e, sobretudo, a discutir connosco as suas dificuldades do dia-a-dia. -dia. Uh, este contacto de proximidade da direção com uh, as pessoas que estão em casa é, é muito importante e é para nós uh, fundamental que aconteça, pois só assim conseguiremos ter uma percepção daquilo que são as necessidades que vocês sentem todos os dias. Uh, já vai longa esta, esta conversa de férias, é importante também que não esqueçamos que este é um momento do ano em que devemos de facto esparcer, devemos de facto descansar. Aquilo que se avizinha em termos de perspectivas para a evolução da, da pandemia e da crise não é bom e, portanto, este é o momento de nós recarregarmos as nossas baterias, ganharmos força para enfrentar um, as dificuldades que vão necessariamente surgir uh, daqui em diante. E por isso uh, peço-vos que se mantenham unidos, peço que se mantenham sobretudo uh, próximos de nós, porque nós uh, queremos estar próximos de vocês. Muito obrigado e umas boas férias. Uh, para quem as vai começar, para quem as terminou, uh, para todos aqueles que, uh, como eu, uh, vão uh, querer uh, descansar neste período estival. Muito obrigado.